Assalamualaikum, शुभियो शिक्षिती बिंदु, आशा करिए तुम लोग शुभाय भालो आचो। आज के अमरा मौमंशिंग हो बोर्ड 2021 शालेर ताप गुते बिद्धर दो टी सीजन चिल प्रश्न चिलो, तार प्रथम टेन आलोचना कर बो, तुम लोगों ने की बोले चो जे ए सीजन चिल टेस्ट समाधन करे दिते, तो आमी प्रथम ए प्रश्न टू फोर डबल जिरो जूल ताप ग्रहण करें उच्च तापाधारे थ्री सिक्स डबल जिरो जूल ताप बर्जन कर ओपर दिखे बी इंजिन प्रथम धापे जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रार पाँच के जी बरफ के जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी परिणत कर और द्वित धापे जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रार पाँच के जी पानी के वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी परिणत कर बरफ गोलान आपेक्षिक सुप्तताप देव आ एवं पानी रापे खींच के बदलो से तो गोना नंबरे बोले चीज़ ए इंजीनियर उच्चो तापाधारे तापमात्रा निर्णय करो और घोटे बोले चीज़ उद्दीपक के बी इंजीनियर प्रथम और द्वितीय धापे एंट्रोपिर परिवर्तन समान हो बिकी ना तो हमरा समाधन कर बो पहले में गोना नंबर तो बोले चीज़ ए इंजीनियर उच्चो तापाधार तेल कि जानी हमें जानी जो एखे ए इंजिन निम्न तापादार के ताप ग्रहण कर और उच्च तापादारे से ताप बर्जन कर जेहतु निम्न तापादार ताप ग्रहण कर और उच्च तापादारे बर्जन कर रेफ्रिजारेटर मूलनीति कि से निम्न तापादार के ताप ग्रहण कर उच्च तापाधारे ताप बर्जन कर तई ए नीति आसले रेफ्रिजारेटर मूलनीति तो रेफ्रिजारेटर कर्म सम्पादन सह क्या कि जानी रेफ्रिजारेटर कर्म सम्पादन सह देखो के इज इक्वल टू हमें जानी जो सिसटेम करती गृहत ताप तेल सिसटेम करती गृहत ताप के धरे से कि किऊ टू सिसटेम करती गृहत ताप डिवाइडेड बता से कि सिसटेम उपकृत क्ष तेल सिसटेम उपकृत क्ष कि डब्लिव तेल के समान हमें जानी किऊ टू बब्लिव बाऊ टू डब्लिव समान कि लेखा जाए कृत क्ष हल गृहत ताप माइनस वर्जित ताप मान किऊ वन माइनस किऊ टू ठीक है ताहोले के शोमन लिखा जाए किऊ टू डिवाइडेड बाय किऊ वन माइनस किऊ टू जेहतो हम रजानी जे ताप और ताप मात्रा शोमनों पतिक और तो रेफ्रिजरेटर के क्षेत्र में लिखते पर की रेफ्रिजरेटर के क्षेत्र में लिखते पर ही किऊ टू भाग किऊ वन माइनस किऊ टू इज इक्वल टू इधर शोमन लिखते पर ही � ए शूट रोड़ा मोने रखते हो बेसिक दोनों शूट रोड़ते के लिए Q2 भाग Q1 माइनस Q2 इज़ इक्वल टू कि T2 भाग T1 माइनस T2 तो ये टा व्यवहार करें शोहर जब हम रखो मधुन करते पर वो ए पर हम रखो चला जब हम मोमेंट शिंग हो बोले गॉन नंबर सी दोनों शिलर तो ये खाने पहले में बोले सीज़ तापुष्ट तापम माइनस सिक्सटी डिग्री सेलसियस तो माइनस सिक्सटी डिग्री सेलसियस के जो हमें कैलभिन रूपान्तर करी कत आस माइनस तर मैं दुशो तिहत्तर माइनस सिक्सटी थ्री चले आस दस ठीक है दुशो तिहत्तर माइनस सिक्सटी कत चले आसे दुशो और सिक्सटी हमें सिक्सटी थ्री लिखे सरि तेल दुशो तिहत्तर माइनस सिक्सटी चले आस तर कलभिन कत टू वन थ्री दुशो तर कलभिन अच्छा टी वन पे गे गृहत ताप प्रश्न बोला कत गृहत ताप बोले टू फोर डबल जिरो तो हमें गृहत ताप गृहत ताप के लिखते पर किऊ वन तो किऊ वन कत टू फोर डबल जिरो जुल गृहत ताप बोला टू फोर डबल जिरो जुल बर्जित ताप बर्जित ताप कि बर्जित ताप बला थ्री सिक्स डबल जिरो थ्री सिक्स डबल जिरो जुल ठीक है हमें एन बेर करते बोलिए कि उच्च तापाधारे तापम्रा तो उच्च तापाधारे तापम्रा टी टू बेर करते हुए तेल रेफ्रिजारेटर मूलनीति एक सूत्र देखल 
এই সূত্রটা এখন আমরা ব্যবহার করে অঙ্কটি করে ফেলব তাহলে আমরা জানি আমরা জানি কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ইজ ইকুল টু টি টু ডিভাইডেড বাই কি টি ওয়ান মাইনাস টি টু আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কি বের করব এখান থেকে আমরা বের করব টি টুর মান বা টি টু এন টু কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ইজ ইকুল টু আর আর যদি গুণ দেয় এ পাশে কত চলে আসবে কিউ টু টি ওয়ান মাইনাস টি টু বা আমরা যদি টি টু বের করতে চাই তাহলে এখানে চলে আসবে টি টু ইন্টু কিউ ওয়ানের মান আমরা পেয়েছি কত টু ফোর ডাবল জিরো মাইনাস কিউ টুর মান কত পেয়েছি থ্রি সিক্স ডাবল জিরো ঠিক আছে থ্রি সিক্স ডাবল জিরো ইজ ইগুল টু কিউ টুর মান পেয়েছি আমরা থ্রি সিক্স ডাবল জিরো টি ওয়ান আমরা পেয়েছি দুইশো তেরো মাইনাস টি টু দুইশো তেরো মাইনাস কত টি টু ওকে তো এটাকে যদি সমাধান করি তাহলে আমরা পাবো দেখো টি টু ইন্টু চব্বিশশো থেকে ছত্রিশশো বাদ দিই টু ফোর ডাবল জিরো মাইনাস থ্রি সিক্স ডাবল জিরো টু ফোর ডাবল জিরো মাইনাস থ্রি সিক্স ডাবল জিরো করলে মাইনাস বারোশো কত চলে আসে মাইনাস ওয়ান টু ডাবল জিরো আর এখানে দেখো থ্রি সিক্স ডাবল জিরো ইন্টু টু ওয়ান থ্রি দুশো তেরো যদি গুণ করি চলে আসে কত সেভেন সিক্স সিক্স এইট ডাবল জিরো মাইনাস থ্রি সিক্স ডাবল জিরো টি টু থ্রি সিক্স ডাবল জিরো কত টি টু ঠিক আছে আচ্ছা তো থ্রি সিক্স ডাবল জিরো টি টু এরপর আমরা যদি এখানে গুণ করে দিই চলে আসে কত সব টি টু যদি এখানে নিয়ে আসে তাহলে মাইনাস বারোশো টি টু আর এখানে মাইনাস টাইপ আসে নিয়ে আসলে আসে প্লাস থ্রি সিক্স ডাবল জিরো টি টু সমান সমান সেভেন ডাবল সিক্স এইট ডাবল জিরো ঠিক আছে বা এ পাশে যদি ছত্রিশশো থেকে দেখো ছত্রিশশো টি টু থেকে যদি বারোশো টি টু বিয়োগ দেই চলে আসে টু ফোর ডাবল জিরো টি টু আর ওই পাশে থাকে ডান পাশে সেভেন ডাবল সিক্স এইট ডাবল জিরো বা পরের লাইনে কি করতে হবে শুধু টি টু গুণ অবস্থা গুণ আছে এই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে সেভেন ডাবল সিক্স এইট ডাবল জিরো ভাগ টু ফোর ডাবল জিরো চলে আসে কত তিনশো উনিশ দশমিক পাঁচ তিনশো তাহলে টি টু কত তিনশো উনিশ দশমিক পাঁচ ক্যালভিন তাহলে টি টু আমরা পেয়ে গেলাম কত থ্রি ওয়ান নাইন পয়েন্ট ফাইভ এত কি ক্যালভিন ঠিক আছে এত ক্যালভিন পেয়ে গেলাম তাহলে গণম্বর শেষ এ ইঞ্জিনের উচ্চ তাপাধারের তাপমাত্রা ছিল তিনশো উনিশ দশমিক পাঁচ ক্যালভিন তো আশা করি বুঝতে পারছো এরপর আমরা চলে যাব ঘ নাম্বার প্রশ্নে তো ঘ নাম্বার প্রশ্নটি আরেকবার দেখে নেই তো দেখো ঘ নাম্বার প্রশ্নে বলেছে ঘ নাম্বার করবো এখন আমরা ঘ তাহলে ঘ নাম্বার যে উদ্দীপকের বি ইঞ্জিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে এনটোপের পরিবর্তন সমান হবে কি তাহলে বি ইঞ্জিনের প্রথমে কি বলছে প্রথম ধাপে বলছে যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পাঁচ কেজি বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করে তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার এনট্রোপের ম্যাথ খুবই সহজ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পাঁচ কেজি পানিকে কি বলছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পাঁচ কেজি
আচ্ছা প্রথমে বলছি যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাঁচ কেজি বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাঁচ কেজি এখানে কি হবে বরফ ঠিক আছে পাঁচ কেজি বরফকে পাঁচ কেজি বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করা হলো তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পাঁচ কেজি বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করলে এনটোপির পরিবর্তন কত আসে পানিতে পরিণত করলে এনট্রোপির পরিবর্তন এনট্রোপির দেখো এনট্রোপির পরিবর্তন কত আসবে এনট্রোপির পরিবর্তন আসবে এটাকে আমরা ডি এস ওয়ান ধরি তাহলে তাপমাত্রা যদি সেম থাকে বরফ থেকে পানি হবে কিভাবে বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের জন্য তাহলে ডি এস সমান আমরা সূত্র শিখছিলাম কি ডি এস সমান সমান তাপ বাই তাপমাত্রা তাহলে তাপ হইল ডি কিউ তাপমাত্রা হইল টি আবার ডি কিউ সমান লেখা যায় কি এম এল এফ বাই টি ঠিক আছে এম এল এফ বাই টি তাহলে এম কয় কেজি পাঁচ কেজি বরফ ফাইভ ইন্টু বরফ গলনের সুপ্ত তাপ কত ছিল বরফ গ্রহণের সুপ্ত তাপ ছিল থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো ডিভাইডেড বাই টি তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কত দেখো তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হলো ক্যালভিনে নিতে হবে অবশ্যই এটা খুবই ভালোভাবে মনে রাখতে হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হলো তিনশো তিহাত্তর ক্যালভিন ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কত লিখব এখানে আমরা লিখব দুইশো তিহাত্তর সরি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে দুইশো তিহাত্তর ক্যালভিন তো এটাকে সমাধান করলে কি পাবো দেখো ফাইভ ইন্টু থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো ডিভাইডেড বাই টু সেভেন থ্রি তাহলে আমরা পেয়ে যাই সিক্স ওয়ান ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর সিক্স ওয়ান ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর আমরা পেয়ে যাই আমরা পেয়ে যাই সিক্স ওয়ান ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর সিক্স তাহলে এইট ফাইভ লেখা যায় এটাকে কী লেখা যায় এইট ফাইভ আর এনট্রোপি রেকক কি এনট্রোপি রেকক হলো জুল পার ক্যালভিন জুল পার ক্যালভিন ঠিক আছে এই হলো প্রথম পার্ট এবার এটা হলো প্রথম ধাপে দ্বিতীয় ধাপে আবার কি বলছে দ্বিতীয় ধাপে বলছে যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পাঁচ কেজি পানিকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করা হলো তাহলে এখানে কিন্তু দুইটা দ্বিতীয় ধাপে আমরা কি পাবো দেখো দ্বিতীয় ধাপে আমরা পাবো প্রাথমিক তাপমাত্রা টি ওয়ান হইলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হলো দুইশো তিহাত্তর ক্যালভিন আর শেষ তাপমাত্রা টি টু হইলো ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস দুইশো তিহাত্তর আমরা পাবো কত থ্রি সেভেন থ্রি তিনশো তিহাত্তর ক্যালভিন তাহলে এই ক্ষেত্রে এনট্রোপির পরিবর্তন ও পানির আপেক্ষিক তাপ লিখে নেই এস হইতেছে পানির আপেক্ষিক তাপ বিয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার ক্যালভিন ঠিক আছে জুল পার কেজি পার ক্যালভিন তাহলে দ্বিতীয় ধাপে দ্বিতীয় ধাপে দেখো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিকে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে এনট্রোপির পরিবর্তন করতে হবে কি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিকে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে এনট্রোপির পরিবর্তন এনট্রোপির পরিবর্তন ডি এস টু সূত্র আমরা সবাই জানি যে কি এম এস লন টি টু ভাগ টি ওয়ান এই সূত্র দুই তাপমাত্রা থাকলে এনট্রোপির ক্ষেত্রে এই সূত্র তাহলে এম এম কত ছিল এম ছিল ফাইভ কেজি এস পানির আপেক্ষিক তাপ আমরা জানি বিয়াল্লিশশো লন টি টু টি টু এখানে কত দেওয়া তিনশো তিহাত্তর আর টি ওয়ান হইতেছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে দুইশো তিহাত্তর এটাকে সমাধান করলে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব তো করি আসি যে ফাইভ ইন্টু বিয়াল্লিশশো লন পরে ব্র্যাকেট ইউজ করবো তিনশো তিহাত্তর ভাগ দুইশো তিহাত্তর ওকে তাহলে দেখো এই যে ফাইভ ইন্টু বিয়াল্লিশশো লন তিনশো তিহাত্তর ভাগ দুশো তিহাত্তর আমরা কত পেয়ে যাই আমরা পেয়ে যাই সিক্স ডাবল ফাইভ ফোর পয়েন্ট টু থ্রি নাইন তার মানে টু ফোর লেখা যায় কত লিখবো চূড়ান্ত রেজাল্ট হইতেছে আমাদের সিক্স ডাবল ফাইভ ফোর পয়েন্ট টু ফোর এত 
জুল পার কেলভিন প্রশ্নে বলছি যে বি ইঞ্জিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে এনটিবির পরিবর্তন সমান হবে কি না বি ইঞ্জিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে এনটিবির পরিবর্তন সমান হবে না প্রথম ধাপে এনটিবির পরিবর্তন কত হইছে প্রথম ধাপে দেখো এনটিবির পরিবর্তন হইছে 6153.85 আর দ্বিতীয় ধাপে এনটিবির পরিবর্তন হইছে 6554.24 তাহলে বলা যায় এনটিবির পরিবর্তন সমান না তো আশা করি বুঝতে পারছো তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে जाते एरक आो भिडियो दीते तो आज के पर्यतः आल्ला हाफिज